사실 소유하지 않는 삶은 굉장히 기분 좋은 것입니다. 물건을 소유하는 데 집착하지 않고 무소유의 생활을 하면 마음의 자유를 얻게 됩니다. 승려로서 무소유의 생활을 하면서 깨달은 것이 있습니다. 결국 좋은 것만이 수중에 남는다는 깨달음입니다. 사람이 품과 시간을 들이고 마음을 담은 가치 있는 명품만이 마지막까지 남게 됩니다. 좋은 물건과 조우하게 되면 물건을 소중히 한다는 것의 의미를 알게 됩니다. 그 물건에 담긴 마음이 손을 통해 전해지기 때문이죠. 물건을 소중히 하는 마음은 소중히 하고 싶은 물건이 있어야 생기는 법입니다. 언제 부서져도 상관없다고 여겨지는 물건들에만 둘러싸여 있다면 물건을 소중히 한다는 것의 의미를 알수 없겠죠. 수행 중인 숙녀는 놀라울 정도로 작은 공간에서 기거합니다. 다담이 한장 크기의 공간에서 좌선, 식사, 수면이 모두 이루어지는 것이죠. 예전에 승려가 되기 위해 공부하던 교토의 한 절에서는 필기 도구나 속옷 등과 같이 생활에 꼭 필요한 최소한의 도구 외에는 일체 반입 금지였습니다. 10명 정도가 같은 방에서 단체 생활을 하며 날이 밝기 전부터 일어나 독경을 하고 정해진 일과를 묵묵히 수행했습니다. 잡념이 생길 틈이 없었죠. 아이들이 있는 가정이라면 될수 있는 한 필요 없는 물건을 줄이고 좋은 물건만 남겨두세요. 어릴 때부터 오칠한 식기를 소중하게 다루는 법을 배우면 물건의 질감에 대한 감각이 길러지겠죠. 물건을 살 때에도 하나하나 철저하게 살펴보고 정말 필요한 것 나와 기분 좋게 생활할 수 있는 것만을 고르면 청소가 쉬워집니다. 사람의 수고가 깃든 물건은 조금 값이 비쌀지도 모릅니다. 하지만 오래도록 곁에 둘수 있습니다. 무일물중 무진장 어떤 것도 지니지 않고 집착하지 않는 경지에 달하면 무한한 세계가 펼쳐진다는 공의 가르침입니다. 절 생각하면 뭔가 나무로 된 깨끗한 마룻바닥 그리고 그 마룻바닥에 놓여있는 게 없는 여유로움 같은 게 상상이 되는데요. 그리고 저는 절에서 피우는 향이 냄새가 좋더라고요. 저는 종교는 없는데요. 성당, 절, 교회 이런 데 가는 건 좋아요. 이상하게 가면 마음이 고요해지는 기분이 들고 경건한 마음이 들어요. 제가 원래 모던한 갤러리나 이런 것만 좋아하고 문화재 같은 데 관심이 없어서 태국에 갔을 때 사원에 방문할 예정이 없었는데 횡단보도를 기다리다가 누가 말을 걸어와서 뭣도 모르고 대답하고 얘기하다가 사기를 당했어요. 그렇게 이제 하루를 다 날리고 카우산 로드에 가가지고 그냥 딱 자리를 잡고 사람들과 대화를 시작했죠. 그리고 그 대화가 다음날 아침까지 이어진 거예요. 그러니까 네 다섯 명이 모여서 각국에서 온 사람들이 막다 자기 얘기 <웃음> 뭐 모르죠. 진짜인지 거짓말인지 근데 막 그런 그런 여행지에서 어차피 저는 또 혼자 갔었기 때문에 재밌더라고요. 그 태국 분들도 끼어 있고 그래서 현지 얘기도 좀 듣고 이러다가 그 다음날 아침에 이제 그 사람들과 아침밥을 사 먹고 헤어졌어요. 그러고 간 데가 이제 사원이에요. 원래 예정이 없었는데 그 밥집 근처에 있어서 아 그냥 온 김에 그래도 너무 피곤하다. 가까운 곳에 있는 뭔가를 보자. 그래서 사원에 이제 들어봤는데 야 태국 사원은 되게 화려하더라고요. 우리나라 사원은 우리나라 절? 저도 많은 곳을 가보진 않아서 잘 모르겠는데요. 그냥 산에 있는 이런 데 나무로 되어 있잖아요. 이상하게 더운 나라 쪽에 전통복장과 뭐 이런 거는 굉장히 화려한 경향이 있는 것 같아요. 그 사원도 아주 금칠이 되어 있어서 놀랐던 경험이 있어요. 여러분도 절이나 뭐 성당, 교회 이런 거 좋아하시나요? 저도 저는 여행할 때 만약에 그런 쪽 문이 열려 있으면 오픈이 되어 있으면 
잠깐이라도 앉았다가 나오는 편이에요. 그럼 마치 명상을 하는 효과가 있더라고요. 명상한 것처럼 마음이 고요해지고 그걸 또 다시 걸어서 여행을 시작하는 거죠. 그리고 뒤쪽에 한 얘기가 아이들이 있는 가정이라면 될수 있는 한 필요 없는 물건을 줄이고 좋은 물건만 남겨두세요. 우리가 생각하기에는 막 장난감이 많아야지 창의력이 발전할 것 같고 막 그렇잖아요. 근데 예전에 그 다큐멘터리 미니멀리즘에 관련된 걸본 적이 있는데 아이가 있는 가정인데 장난감이 하나도 없더라고요. 근데 그 아버지랑 어머니가 아이랑 상상력을 동원해서 만약 비행기 놀이를 해야 되면 비행기를 상상하게 시키는 거예요. 생각하기 나름이잖아요. 나쁘게 생각하면 아 정말 이렇게까지 해야 되나? 짠내 난다. 애들한테는 좀 장난감 좀 사주고 그때만 누릴 수 있는 게 있는데 좀돈좀 좀 쓰지. 이렇게 생각할 수도 있는데 한편으로는 책을 좋아하시는 분들은 아실 거예요. 솔직히 말하면 눈앞에 있는 무언가보다 상상력이라는 힘이 상상 속에서 뭔가 만들어내는 게 훨씬 더 흥미진진한 경우가 많잖아요. 학교도 다닐 테니까 그리고 뭐 길을 가다가도 충분히 무엇이 무엇인지에 대한 정보는 다 얻을 수 있으니까 집에 꼭 모든 게 있어야 될 필요는 없는 것 같아요. 물건의 제자리를 찾아주는 일 수행생의 방은 굉장히 단순합니다. 생활에 필요한 최소한의 것만을 지니고 있기 때문에 물건의 개수가 적습니다. 그 한정된 소지품도 두는 장소가 정해져 있어 공간이 어질러지는 일은 없습니다. 있어야 할 곳에 있는 것 당연한 일 같지만 생각처럼 쉽지는 않겠죠. 사용할 때 꺼내고 다 썼으면 원래 자리에 돌려놓는 아주 간단한 일이 어째서 이토록 어려운 것일까요? 그것은 물건을 다루는 일에 품위가 떨어졌기 때문입니다. 즉 여러분의 마음이 조잡해졌다는 의미입니다. 막 불가에 입적한 승려는 선배들에게 물건이 있어야 할 장소에 대해 가르침을 받습니다. 빗자루, 쓰레받기, 양동이, 바루 등 모든 것에 있어야 할 자리가 정해져 있습니다. 자신이 소지한 물건에 대해서도 그렇습니다. 불경을 책상 위에 어떻게 놓아야 하는지까지 모두 정해져 있기 때문에 조금이라도 어긋나면 선배들로부터 꾸지람을 듣기 일수입니다. 그러한 법도를 모두가 몸으로 익히다 보니 있어야 할 것이 있어야 할 자리에 있는 상태가 항상 유지되는 것입니다. 친구인 도반 승려가 재미있는 말을 한 적이 있습니다. 처음엔 물건을 두는 곳을 듣고 외워서 정리정돈을 했을 뿐인데 이것을 반복하다 보니 점점 물건의 소리가 들리는 것 같아 물건이 어디에 있어야 하는지 물건에 물으면 자연스레 알수 있지 물건의 소리를 듣는다는 것은 마음이 조잡한 상태에서는 결코 할수 없는 일입니다. 물건을 정성스럽게 사용하고 마음귀를 기울이면 비로소 그 물건의 소리가 들려오게 되는 것입니다. 또한 물건을 보관해야 하는 곳, 즉 방이라는 공간에 대해서도 속속들이 잘 알아야 합니다. 마치 그 공간이 내 몸의 일부인 것처럼 느껴질 때까지 매일 청소를 반복하세요. 물건의 본질을 간파하고 공간을 구석구석 알고 나면 그 물건이 어디에 보관되어야 하는지 알수 있습니다. 물건의 제자리를 찾아주는 일, 그것이 청소의 기본입니다. 물건의 제자리를 찾아주는 일, 사람도요, 자기가 좋아하는 공간이 있잖아요. 하다못해 의자도 계속 앉는 자리가 있고 집이라는 곳이 어쩌면 사람들의 제자리이잖아요. 솔직히 여행도 즐겁긴 하지만 제일 좋은 건 여행 끝나고 집에 딱 들어왔을 때그 편안함, 익숙함 그런 게 진짜 큰것 같아요. 그런데 물건도 그렇겠죠. 물건도 자기 자리가 없는 것들은 불안정하잖아요. 여기 뒀다, 저기 뒀다. 자기 자리가 없는 물건이 집안에 많으면 그걸 계속 보는 사람도 좀 불안정해지는 것 같아요. 그리고 그런 습관이 있으면 같은 물건 두번 사게 되는 일도 굉장히 많잖아요. 집에 있을 법한 그리고 샀던 기억이 분명히 있는데 어디 놓은지 기억이 나지 않아서 또 사게 되는 일. 만약에 물건의 자리가 항상 있다면 그런 일은 발생하지 않겠죠. 제자리가 있다는 것. 
돌아갈 곳이 있다는 것 사람에게도 물건에게도 안정감을 주는 것 같아요 마츠모트 게이스케의 청소 시작이라는 책이었는데요 짧게 짧게 나뉘어져 있어서 시간 날때 1, 2분 정도씩 읽고 놔두고 또 읽고 이래도 될것 같아요 제목은 청소 시작인데 심리학 책이나 뭐 식사법 같은 책 좋아하시는 분들은 이걸 읽으면 딱히 학술적으로 설명이 되어 있진 않지만 그런 것들이 적용된 삶의 기술들을 많이 배울 수 있는 책 같아요 음식부터 청소 그리고 인간관계 사람을 어떻게 대할지 뭐 이런 것까지 그리고 생활을 하는 팁들 집안일 같은 거 절생활도 어떻게 보면 생활이잖아요 그래서 뭐 주방 청소 이런 게 빠질 수 없으니까 그런 이야기도 그냥 절이라는 생각을 안 하고 보면 다 실생활에 적용할 수 있는 방법들인 것 같아요 일반 가정집의 부엌이라면 가장 먼저 싱크대와 수도꼭지에 물때가 끼지 않도록 반드시 마른 행주로 모든 물기를 닦아내야 합니다. 설거지를 잘할 수 있는 비법은 아주 간단합니다. 설거지 거리를 쌓아두지 않는 것이죠. 요리하시면서 설거지 해버리시는 분 계신가요? 저도 그런데 절에서 스님들이 이렇게 한다니까 괜히 기분 좋네요. 요리하면서 기다릴 때다 정리해버리는 편이거든요. 그래서 딱 마지막에는 제가 먹을 요리만 남도록 해서 먹고 나면 제가 먹은 접시 하나만 남도록 하거든요. 청소 시작이라는 책의 일부분을 한번 읽어봤는데요. 여러분이 가장 마음 편하게 느끼시는 장소는 어딘가요? 그리고 요리를 할 때나 집안일을 할때 여러분만의 팁이 있으시면 알려주세요. 그럼 들어주셔서 감사합니다. 즐거운 일요일 저녁 보내세요.